Laurens, jij, jij uh, ontwerpt voor Renault al zeker negen jaar lang. Jij woont in Parijs, waar uh, David natuurlijk ook vandaan komt. Zit jij te luisteren naar iemand die vertelt ook over jouw leven? Want dit is ook topsport. Want je werkt met 500 designers over de hele ja. wereld... en jij ja. moet die gasten aansturen om te zorgen voor mooie auto's. Ja, ik herken het eigenlijk heel erg. Uh, want... We hebben Renault opnieuw uitgevonden. We hebben Renault een nieuwe ziel gegeven. Je mag het twee keer zeggen, dat is het. Ja, ga door. Met, uh, <laughs> met, uh, met uh, de nieuwe reeks van auto's. En nu beginnen we aan de nieuwe generatie. En ik heb heel vaak gezegd tegen mijn, zijn, me, tegen mijn designers... dat het is alsof je een second album maakt, weet je wel. Het second album syndrome is de eerste album. Dat ging heel makkelijk. Je was met je vrienden, je deed het fantastisch. Uh, alles ging vanzelf. Maar de tweede album, daar word je voor betaald. Het moet binnen 18 maanden af zijn. En nu wordt het een job, weet je wel. Ja. En die... Die verandering, om dan het niveau te houden, dan de frisheid te houden en happy te blijven, dat is ontzettend belangrijk. We zijn er trouwens net voor deze uitzending achter gekomen. Jij hebt lang in Deurne gewoond. Uh, ik in, in Horst, een dorpje verderop. En je zat bij ho je hockeyde en ja. ik ook. Waarschijnlijk ja. hebben we ooit nog wel eens tegen elkaar gehockeyd. Nou, een grote kans. We waren niet zo goed. Slaat al nergens uit. Nee, <laughs> maar je bent competitief, dat is duidelijk. Moet je luisteren, we gaan even <laughs> kijken naar uh, het design van, van uh, wat jij doet. Uh, we zien daar achter een maquette staan, die wordt op dit moment gefilmd. Hmm. Daar zit een, we zien een huis en een auto. Welke auto is dit? Waar gaat dit verhaal over wat je hier ontworpen hebt? Ja, dit is de auto die we laten zien in de Dutch Design Week. Die ook deze week begint. Dit Daar weekend. ben je ambassadeur van. Precies. En dit is eigenlijk de toekomst hoe we hem zien. In de toekomst kun je namelijk kiezen of je wilt rijden of gereden wilt worden. En dat wil zeggen dat je auto, die kans die wordt steeds intelligenter. Die krijgt nieuwe technologieën, waardoor die bepaalde taken kan overnemen. Zoals het rijden. En dan geeft hij jou eigenlijk tijd terug om andere dingen te doen. Nou, andere dingen, dat kunnen zijn dat je wil werken... dat je wil e-mailen, dat je je wilt entertainen... of met je familie uh, uh, Dit wil, wil, wil kletsen. <laughs> en wat natuurlijk ook heel mooi is... omdat die auto ook elektrischer wordt... de toekomst wordt meer elektrisch... Dus kan die auto binnen geparkeerd worden in je huis. Want eigenlijk is het zonde om zo'n mooi object... om dat buiten te laten staan in een donkere garage. Would you be interested in a car like that, David? I'm completely fascinated. I think it's amazing... Uh, uh, and uh, you know, I'm happy that this little genius uh, lives in my country. <laughs> I'm not so small, actually. Yeah. I'm a big no, genius in but, terms but, of size. But, uh, okay, a big yeah. genius. Yeah. Uh, I, I think um, you know, one of the thing is, a lot of people love to drive. Do you? I'm not one of them. No. Because I, I feel like I'm wasting time if I'm driving. That's because exactly. if I was, if, you know, you I, I usually. Things take a taxi because I can work when I'm in the car. So this is to me, is this is incredible. Ideal, yeah. And so the, the auto staat in the garage, even trouwens, of in the house. Uh, jij bent keurig in pak en uh, nou, gewoon klassiek, blauw. Ja. Da, da, da. Ja. Maar is er iets aan jou uh, te zien waaruit we kunnen opmaken dat je ook een designer bent? Nou, ik, ik heb altijd uh, sneakers aan die ik in de kleur van de conceptauto laat zien. Nu ook? Uh, nu uh, heb ik de Nederlandse vlag uh, sneakers <laughs> aan, dus rood, wit, blauw. Uh, ik, ik, ik was Maak je die zelf trouwens? Nee, nou, ik, ik, ik ontwerp ze zelf op het internet. Ja. En, want ik, ik was op een gegeven moment 40, ik werd uh, hoofd van design van uh, een Japans automerk, zullen we maar zeggen, in Hiroshima. En ik keek in de spiegel, ik moest een pak aan en ik zag, ik zag mijn vader, bij wijze van spreken. Ik zag mezelf al de komende 20 jaar zo doorgaan. Dus ik dacht, ik moet echt iets vinden om jong, jong te blijven, sportief te blijven. Dat zijn die schoenen. En die sneakers, en ja. de autowereld is zo conservatief, dat als je een paar sneakers aan doet, dan ben je al meteen de tijd vooruit. Weet je wel? Dan val je op in Parijs. Ja, precies. Ja. Wat is het leuke voor jou aan ontwerpen? Want ik begrijp dat je het zelf eigenlijk niet meer doet. Nou ja, als je... mijn, mijn designers zitten er niet op te wachten dat ik ook nog zelf ga tekenen. Dat is hun job nou. Dus ik probeer eigenlijk die creativiteit te, te managen. Maar ik moet ze natuurlijk wel uh, zorgen dat we ze inspireren. Want um, het is onze taak om de mensen te laten dromen. Het is onze taak om die toekomst... Uh, beter te maken, want dat is onze job als designers, dat we, we morgen wordt beter dan vandaag, weet je wel. Er wonen zoveel maar, pessimisten en wij moeten zorgen dat... Want jullie zijn eigenlijk komen. natuurlijk, let's, let's face it, jullie zijn een smerige industrie, tot nu toe nog steeds diesel en benzine mm -hmm. uh, niet goed voor het klimaat. En er wordt steeds gesproken over, nee, maar de toekomst is een elektrische auto, ja. hij komt eraan. Maar ik zie nog niet heel veel verandering. Ja, Tesla is natuurlijk het beroemde voorbeeld. Ja, Wanneer ja. rijden wij elektrisch en niet meer 
met CO2-uitstoot? Nou, ik denk, ik denk dat de industrie... Uh, misschien was smeer, wordt steeds minder. Uh, we doen er alles aan en we besteden enorm veel geld eraan... om de motoren en de emissies onder controle te krijgen. De politiek maar dat, wil dat ook heel graag natuurlijk. Ja, precies. En, en je zegt het ook. Het, de landen waar het het snelst vooruit gaat... zijn de landen waar uh, de politiek samenwerkt met de industrie. En je ziet bijvoorbeeld in een land als Noorwegen... wat eigenlijk heel veel olie heeft... maar die willen onafhankelijk worden van de olie. Die, die subsidiëren enorm de elektrische auto's. Ja. En daar heb je nu bijna 50% van de markt wat al elektrisch rijdt. Dus je zegt de politiek moet het aanjagen en dan komt de rest van de... Hoe oud is nou, nou, Je hebt een dochter, hè? Ja, 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 19. En denk je dat zij in haar leven gaat meemaken... of ik misschien ook nog wel, ik weet het niet... Dat we allemaal elektrisch rijden, niet meer van vijf. Ja, weet ik zeker. Ja. En ik ben al heel blij dat ze rijbewijs wilden halen. Dus dat is al een ja. eerste stap. Want is dat nog veel... nodig eigenlijk? Nou, ik denk, het, ik denk het wel. Kijk, het is natuurlijk makkelijk praten als je in een stad woont, een grote stad woont... en alles zit om je heen en je komt niet uit die stad. Maar wil je even uit de stad, wil je, krijg je een baan, krijg je een gezin... en je moet uh, je, moet, uh, je verplaatsen, dan is een auto toch wel ontzettend handig. Ja. Dus er is, uh, het is een positieve markt. Auto's uh, zonder stuur, gaan we die ook nog meemaken? Ja, dat is de volgende. De volgende fase, en dat zie je hier met de conceptauto's die we onlangs in Parijs hebben laten zien. Als je dat autonomische technologie nog verder rijdt, dan heb je geen bestuurder meer nodig in feite. Omdat je gewoon via je smartphone die auto laat komen en dan wordt het een service. Want we denken Heerlijk. dat meer en meer mensen in de stad gaan leven geen auto meer willen hebben als eigenaar. Omdat ze geen onderhoud willen plegen, geen parkeerplaats meer willen hebben. En daardoor komen er steeds meer van dit soort variaties. Hier zie je EasyGo. Dat is een auto voor vier tot zes personen die geshared wordt. Connected, electric, En die autonomous. komt je ophalen thuis als je een, ja, op de precies, want, telefoon... Ja, precies. When? Nou, dit the is... When? Dit, yeah. I want to know when. It takes a long. <laughs> Nou, ik denk dat het sneller komt dan je denkt. Er zijn, rijden al prototypes van dit soort auto's rond. Maar er moeten drie dingen goed gaan. De technologie moet ontwikkeld worden. Ja. En die loopt het vers vooruit. Dan heb je de cities nodig die connected zijn... en die uh, de wegen beschikbaar stellen in, voor, voor testen ja. te doen. Maar dan moet ook de wetgeving veranderd worden. Want op het moment mag je nog niet je handen van... Luister, Laurens, één ding. Je, jij maakt fantastische dingen. Maar de grap is dat wij vanmiddag aan het kijken waren... in het archief van cartoons. Ja. En toen dachten we, goh, uh, de Jetsons... Ja. 1962, die hebben al lang ontworpen in die filmpjes wat jij nu op de tekentafel aan het doen oh, ik bent. Ik weet precies, denk ik, wat je, Even kijken. Wat je gaat laten zien. Um. Ja. Het is bijna nog verder vooruit, want hier heb je het over, over drones, weet je wel. En, en de eerste drones heb ik al gezien tijdens de Consumer, Elect Consumer Electric Electronics Show in Las Vegas. Waar je een drone hebt om mensen te vervoeren met elektrische uh, aandrijving en propellers. Ja, ja, en zijn, je mag testen als je wil. Uh... Echt waar? Ja. Nou, je mag dus al de eerste, er zijn al prototypes... Ja. Waarmee je dus mensen kunnen wij kunt samen gaan, gaan? Kan ik samen met uh, David Getta even testen? Nou ja, ik denk dat je eerst een paar keer wilt uh, proberen voordat jullie erin gaan stappen. Maar oh. het zijn wel natuurlijk uh, dingen die gaan komen. Als de technologie helemaal zeker is, dan, dan zijn de mogelijkheden onvoorstelbaar. Ja, spannend. Nou, ik wens je ontzettend veel plezier en succes met het werk om uh, onze wereld schoner te maken en mooier. Want dat doe jij. Ontzettend ja, bedankt. Precies. Dank ja, precies. Um,